الفاتحة على حضرته سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وضرتعينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما ذهب جميع أبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من هم أصحاب صالح الصالحين وما ذهب سيدتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين وما ذهب سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعشرة الرضا سائر أزواج رسول الله أجمعين ثم إلى رجل الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياته ثم إلى رسولنا في سورة الحسن بن عمر سيدنا علي سيدنا العابدين سيدنا محمد الثابت سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الرغاوي وإخوانه الجميع ثم إلى رسولنا المهاجر ثم إلى أحمد بن عيسى سيدنا فكر مقدم محمد بن علي بن علوي ثم إلى رون المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السباح بن محمد بن عبد الرحمن سيدنا الله وإخوانه ما لو رحب عبد الله عيد رسول الله وبطرنا ومر عبد الرحمن الطاشع على بار رسول الله حتى تبع حمد بن زين الحبشي وما إلى رو جميع هذه السلسلة طريقة السعادة العربية زار أصحاب الطريق المحمدية وصولا بلا أخلافهم وأهل سلسلاتهم المعين وخصوصا إلى روح الشيخ نجم مادر صدر الإمام الحافظ مسجد الإمام عبد الله مادر العادي بن حقيق شيخنا الإمام الحب بن عبد الهادي عبد القادر بن أحمد الحبيب ثم إلى روحه ثم إلى روحه خصوصا شيخنا الإمام الحب بن عبد القادر بن أحمد الحبيب عبد الرحمن بن الله في عبد الله بن سلم في محمد بن عبد الرحمن بن سلم عبد الرحمن بن ثم إلى روحه الحباب الشريف ومهني بنت عبد الله بن عبد الله الحباب الشريف وادم وأمه حبيب محمد بن عبد القادر بن حبيب عمي ثم إلى روح الحباب عفيفا في إسماعيل قبع شرق الحباب الخامس حباب زينب آبائي وأمهاتي للنبي صلى الله عليه وسلم وصلي مفوري مع السلسلة المجمعية ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البلبي ثم نرى جميع الأوتاب والأوتات والأنجال الأوتاب والأوتات والأنجاب والأبدال والأوات وأهل النوبة وأهل الدرب رجال الغير رجال الأهد والأخذ العظم ثم نرى كل ولي وولية من مشارك الأنجال المغاربة صغيرهم وكبرهم ذكرهم وأبهم إنسي من جنهم مصولهم بالولاء أخلاقهم وأهل سلسلاتهم مجمعين ثم إلى روحهم سلطان الأولياء ما لنا الشريف في دعية الله ما لنا رحمة الله رحمة الله رحمة الله ثم إلى روح ما لنا مالك إبراهيم ما لنا كيري ما لنا مالك ما لنا كل جواب ما لنا مالك ما لنا جمال كبرى ما لنا شرف ما لنا إساق ما لنا سيدة فاطمة بنت الله مصولا في الولاء أخلفاء ما لنا سلسلة مجمعين ما إلى روح أبي عبد الله محسن عطاس محسن عبد البكر عبد الروس حبيب محمد بن طلحة الداد محمد بن رحمن السقاب أحمد بن عبد الله الطاهر بن عطاس الحبيب أبو بكر محمد السباق أبو بكر بن عبد الله الطاهر بن صالح بن عطاس معلي بن عطاس محمد بن عطاس محمد بن عطاس الشيخ بن عطاس بن سالم ما إلى روحي رفعة البيب محمد بن هاشم ما إلى الله من جعفر بن شيخ عنك حميد باسل عنك خليل بن كلام سيد يوسف تنامو مبشير باكو بيبا تقوتو أبو بكر بن عمر بن يحيى محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن يدرس حبشي هنا نسمع لجميع الحبشي جميع أولي بجاء والشرقي والصوص الطربية ولي الكون أجمعين ما إلى روحي من أدنى بينا وصول ما لرى شيخنا أبي سيد نبي شيخنا في أخبار ما لرى شيخ مبيدة من مجوري من مسكين من خضر سيد السلسل من شافعي من شافعي مالكي هانا في حنبلي من غزالي من بن عربي سيد عبد الله السلام جمع علماء وليا السلام وفرع ما في السلسلة المجمعة ما لرى من قراءة كتب ومن كذا الأشياء ما لرى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهدي الى صراطك المستقيم وعلى ال حق قدره مقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تعلق جميع صلوات اهل محمدك وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سلاما وليك سلامهم يراد صحيح البخاري Sampai Ma'ana bigare Hadith yang ketiga dari Sayyidatul Aisha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa lana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'lu fa inna sadaq al-hadithi kitabu Allah Wa khair al-hadji hadji wa sayyidina wa lana muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Wa syarra al-umuri muhdathatuha Kullu muhdathatin bid'ah Wa kullu bid'ah dhalala Kullu dhalala fi al-nar وبالسنة المتسر للإمام الحافظ البخاري رضي الله تعالى عنه قال حديث ينقتك سامباي فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال إقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال إقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال إقرأ 
بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إجراء وربك الأكرام Sebelum diteruskan ada beberapa catatan tambahan keterangan hadis yang sudah dibaca dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir Al-Habib radhiyallahu ta'ala anhu Pertama Tentang Kegoncangan hati Nabi baca ulang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi lahi qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Layth an Ugal an Ibn Shihab an Urwa Ibn Zubair an Aisha da Umm al-Mu'minin anha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahy ar-ru'ya as-salihatu fi an-naum. Ini ada catatan dari Sayyidina Maulana Al-Walid di sini dikatakan fi an-naumi. Dan ini hadis benar, tapi ada catatan kaki. Ini saya nukil dari kumpulan pelajaran Bukhari, Sina Mulan Al-Walid, Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir bin Fugi yang dikumpulkan Al-Marhum Alim Ramli. Di sini diterangkan. Meskipun dikatakan ru'yah Tapi ada kemungkinan Nabi Muhammad SAW itu melihatnya secara yagallah Ini tolong Barangkali Al-Ustaz Ahmad Al-Idrus Indramayu ikut ta'lim Ali Ikut ta'lim Supaya keterangan-keterangan Bukhari Yang khusus Dari Ustaz Imam dan Imam Al-Habar Disendirikan Jangan dicampur yang dari yang lain-lain Yang lain tetap dicatat Tapi saya ingin nanti bisa tersendiri uh, Bayan-bayan yang berasal dari Al-Imamin Tolong sendirikan di satu buku Supaya nantinya bisa dijadikan risalah tersendiri Jadi di sini ada kata-kata Fil imkan ru'yan Nabi Yagallah Bisa jadi Nabi SAW terbuka secara Yagallah Meskipun di sini dikatakan Vinnaw فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو تعبت الليالي ذوات العدد قبل أن ينسى إلى أهله فيتزود لذلك ثم يرجع إلى خليجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ Kala fa'aghadani fa'aghadani hatta balagha minni Kalau Ustaz Al-Imam dulu membacanya Al-Jahdu Tapi kalau mau dibaca Al-Jahda berarti diartikan menyampaikan Muta'adi Kalau dibaca Al-Jahdu berarti fa'ilnya Al-Jahdu Itu satu tadi ya Bidimkan Ya Allah Satu lagi pembahasan dari Ustaz Al-Imam Minal wahyu Al wahyu menurut sebagian ulama Artinya al ilham Catat Waktu ulama memberi makna al wahyu sama dengan al ilham Waktu ulama yang lain memberi arti al wahyu al firasa nah, Tapi di sini 
Sayyidina Mulan Al-Walid memberikan arti Al-Wahyu Huna yani di, di hadis Bukhari ini Ilhamullahi subhanahu wa ta'ala Li nabiyihi Min Quranin Min amrin Aw nahyin Lahu Aw li ummatihi sallallahu alaihi wasallam Artinya wahyu itu mempunyai arti banyak Terkadang ilham Terkadang firasat Tapi kalau di Bukhari ini Ilham Allah Wahyu Allah Ilham yang bermakna wahyu Yang di Bukhari Yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW Dari Al-Quran Baik berisi perintah Atau larangan bagi Nabi sendiri Atau bagi umat beliau Sallallahu alaihi wasallam Fawaidul ilmiah Juz lima Halaman Tiga Kalau yang tadi Filimkan ru'yan Nabi yang kata itu Fawaidul ilmiah Juz lima halaman satu Kumpulan ta'lim Sina Mulan al-Walid Kaki Abdul Tabi Fugi Maktud tulisan tangan Sekarang pembahasan dari guru saya yang lain Waktu saya belajar di Kiai Ahmad Tegal Ada makna tentang igra ini Saya kira keterangan-keterangan yang saya dengar di sana itu Beliau dapat dari kakaknya Kiai Mustafa Kiai Mustafa dapat dari Syekh Al-Masyayih Syekh Naki Said Giren nah, Kita disuruh memperhatikan hadis ini Coba kita perhatikan ini Ketika dipeluk malaikat Jibril yang pertama Igra Jawabannya Nabi Saya tidak bisa membaca Dah dilepas lagi Suruh baca lagi Igra Tetap Nabi menjawab Saya tidak bisa membaca Waktu yang ketiga Igra Nabi menjawab Mana Nabi Gare Saya tidak bisa membaca. Sudah tiga kali berulang dia. Ya Allah, fagala igra ma'ana bigare, fagala igra ma'ana bigare, fagala igra ma'ana bigare. Fa akhadhani fa ghattani athalitha. Di peluk yang ketiga, dilepas. Baru Malaikat Jibril membaca igra bismi rabbik. Dengan nama Tuhanmu. Alladhi khalak, khalakal insana min alak. Igra warabukal akrab Baru Nabi Muhammad bisa menerima Setelah ada Bismi Rabbika Artinya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu Betul-betul tidak merasa Ada haulun wa kuwatun Pada dirinya Tidak ada daya Tidak ada upaya Saya tidak bisa membaca dengan daya saya Dengan kekuatan saya Maka Nabi Gare. Tapi kalau bismi rabbik al-ismu'ainul musamma ya dengan kekuatan Allah dengan ijaz Allah dengan kudrat Allah baru nabi membaca. Jadi peristiwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul arif billah, betul-betul menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul telah merasakan la haula wa la quwwata illa billah. Karena itu waktu igra bismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana min alaq igra wa rabbukal akram baru beliau membaca. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu satu. Tambahan dari saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat malaikat Jibril artinya beliau sudah inkisyaf. Terbuka alamul malaku Terbuka gamblang Dan ini terang-terangan Kalau orang-orang saleh Yang melihat para awliya Melihat para ambiya Melihat malaikat itu pelan-pelan naik 
darajatan darajatan satu derajat demi satu derajat kata Rasul Allah Allah Shallallahu Alaihi Wasallam mia fil mia seratus persen tidak ada kurang sedikit pun melihat dengan jelas malaikat Jibril tapi namanya manusia ini ada pembahasan dari Sinal Walid sekarang tentang yarjuhu fuadu faraja abiha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yarjuhu fuadu Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah beliau Sayyidah Khadijah dengan goncang hatinya. Padahal kala maka masuk Nabi ala Khadijah ke Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha fadala zammiluni zammiluni fa zammalu Selimuti aku selimuti aku kemudian Nabi diselimuti Hatta dahaba anhu rawu Sehingga lenyap dari Nabi Rawu rasa basyariah Insaniah Yang dalam bahasa manusia disebut takut Fawaidul ilmiah Jusnya sama Jus lima Halaman Satu ada sama halaman dua. Jangan sampai terbayang takutnya Nabi ini takut jabana, pengecut rasa takut seperti orang takut mati, takut perang bukan bukan kesana. Lawan dari syajaah bukan. <tuh> ini takut takut basharia. Jadi ada khauf. Semua takut Yang nisbahnya kepada para nabi Bukan hanya nabi Muhammad Nanti dalam peristiwa nabi Musa Waktu urusan yang sampai ada Orang dipukul beliau sampai meninggal Kan ada kalimat-kalimat khauf juga itu Semua takut Yang dinisbahkan Disandarkan Dianggap dipunyai Nabi mana saja Rasul mana saja itu khauf basyaria Bukan Takut Yang lawannya keberanian syajaah syajaah itu berani dipuji dalam Islam lawannya jabana pengecut bukan bukan takut yang itu bukan ini takut basyaria yang biasa manusia itu kalau menemukan sesuatu yang baru ada rasa manis enak senang dikuli jadi dintorba orang baru dapat baju pertama kali lain dengan memakai kedua ketiga keempat Pengantin baru malam pertama baru melihat istrinya bukan yang uh, yang pacaran bertahun-tahun bukan ini yang saya ceritakan yang muslim betul yang tidak melihat wanita kecuali malam pertama beda ada rasa kemanisan yang tidak didapat siapapun kecuali waktu itu malam pertama pernikahan yang halal baik si laki atau si wanita udah Kemudian orang yang pertama kali umroh atau haji begitu melihat Ka'bah pertama kali loh pandangan pertama kepada Ka'bah beda lain boleh dia umroh berapa kali ingin mengalami pandangan pertama seperti itu tidak akan terjadi lagi itu basyaria manusia begitu juga orang yang terbuka alamul malakut manusia terbiasa dengan Alamul mulki, alam dunia ini Ketika pertama kali melihat Malaikat Jibril dan perlu dicatat Nabi yang goncang hatinya Melihat Malaikat Jibril itu Malaikat Jibril dalam bentuk Asli Ini ada keterangan dari Sinal Walid Ala suratihil asliyah Dalam bentuk asli Makanya ada Yarjufu fu'aduhu Ada khasyitu ala nafsi Ada zahaban hurrau yang artinya takut basyaria. Sini kata sini al-walid, Nabi mayaf za'ala nafsih. Jadi bukan rasa takut, ketakutan yang dicela di agama itu bukan. Walakin bisifatihi basyar, tapi karena basyaria beliau. Fakullu inzanin, maka setiap manusia, kata sini al-walid, yaltagi biruh, 
dia melihat sesuatu dari alam malakut, baik roh apa saja yang menakutkan, apalagi malaikat Jibril dalam bentuk asli. Yabza, dia akan muncul rasa takut, takut basyariah. Kain makan. Wa mahma balagat darajatuhu al-ghaya al-guswa. Meskipun dia sampai derajatnya setinggi apapun pangkatnya, pertama kali pasti kaget. Hmm. Dahsyah ya, ada kaget, campur takut. Apalagi ini malaikat Jibril, rajanya alamul malakut ini. Saya pernah menemukan di kitab, lupa nama kitab dan halamannya, ada keterangan begini. Siapa-siapa yang melihat malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad SAW, dia akan buta. Akhirnya betul. Yang disebut Nabi akan buta itu setelah berapa lama menjadi buta. Itu kalau manusia biasa. Dan Nabi Muhammad SAW, karena ruhani beliau sangat kuat, tidak ada. Hanya yarjuf goncang sedikit. Tidak sampai, tidak ada, tidak ada riwayatnya Nabi Muhammad sampai a'ma karena melihat mereka Jibril, tidak ada. Tentang itu tadi masalah takut InsyaAllah akan kita tambah kapan-kapan uh, Pendapat-pendapat para awliya, para ulama lain tentang Khawful anbiya terutama yang berhubungan dengan pertemuan Rasulullah SAW dengan Malaikat Jibril Ada makna lain lagi tentang Fagattani yang sampai tiga kali itu Masih dari Sayyidul Walid ini Fawaidul Ilmiya Juz 5 halaman Berapa itu? Halaman 2 Pendapat sebagian ulama tentang fagotoni itu li'izalatil faza untuk menghilangkan rasa takut basyari yang muncul di hati Nabi. Ada lagi yang lain. Ya dulu menunjukkan kejadian itu bahwa malaikat Jibril mencintai Nabi. Memeluk itu kan berarti sayang, cinta. Ada lagi pendapat ketiga dari ulama yang lain lagi. Malaikat Jibril mewariskan al-ilmul magnun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memeluk itu sekaligus memasukkan ilmu ilmu Allah yang tersimpan. Mana yang benar pendapat ini? Semuanya benar. Sebab semuanya berasal dari ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, masih dari Sayyid Al-Walid Yus 5 Bapak Idul Ilmi halaman 3 Salah satu dalil Ini mengikuti pendapat uh, Ru'ya ini mimpi Salah satu dalil bahwa Ru'ya Al-Ambiya Hak Bahwa mimpinya para Nabi itu adalah benar Peristiwa Bermimpinya Nabi Ibrahim Menyembelah Nabi Ismail Itu kan dari Quran ini Arab yang mana mian ni ada bahuk itu loh. Saya bermimpi saya menyembelih kamu sampai jadi syariat korban. Itu mimpi, mimpi Nabi Ibrahim yang meriwayatkan Al Quran. Berarti ayat tadi menjadi dalil. Ya buna ya ini Arab yang mana mian ni ada bahuk. Ila akhir ayat menjadi dalil bahawa rukyal ambiya hak mimpinya para nabi adalah benar. Tidak akan bisa dimasuki syaitan nah, Keterangan dari masyaikhuna yang lain Bagaimana mungkin Ada mimpi para nabi Nabi mana saja Keliru Sedangkan hati nabi manapun Rasul manapun Apalagi nabi Muhammad SAW Tidak pernah terlupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yaqadatan wa manama di alam jaga mereka tidak lupa Allah Di alam tidur juga tidak pernah lupa Allah Bagaimana syaitan akan masuk Mendekat saja terbakar Apalagi masuk Tidak ada Syaitan itu masuk ke hati saya Ke hati anda Kalau ke hati al-ambiya Apalagi hati sayyidul wujud 
وأفضل كل موجود مولانا محمد صلى الله عليه وسلم مستحيل حاشا وكلا لا ممكن هاتي سيرنا عمر بن الخطب ساجا تلا بسر دكت شيطان فلقي هاتي نبي محمد ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر رضي الله تعالى عنه وأن جميع أصحاب النبي محمد وأن جميع أولياء النبي محمد وأن جميع علماء النبي محمد وأن الله تعالى يمن عليه وعليكم من بركاته وصراره وأنواره وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة من بركات الإمام البخاري ورجاله ومن بركات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة بسم الله